الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم சீங்களை எமது வாழ்க்கைக்காக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமை நாள் என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் பேசுகிற நேரத்திலேயே முதன் முதலாக அடிப்படையாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று இஸ்லாமிய சமுதாயம் மிக முக்கியமாக வேறுபடுகின்ற இடமே இந்த மறுமையை நம்புகின்ற முறை தான் இஸ்லாமிய சமுதாயம் மிக முக்கியமாக ஏனைய சமுதாயங்களை விட்டு வேறுபடுகின்ற இடமே முஸ்லீம்கள் எப்படி மறுமையை நம்புகிறார்கள் என்கின்ற இடத்தில் தான் என்ன செய்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் டோட்டலியாக வித்தியாசப்படுகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுமையை நம்பக்கூடியவர்கள் இந்த உலகத்திலே நானூறு கோடிக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் எல்லா மதத்தினரும் மறுமையை நம்புகிறார்கள் மரணத்திற்கு பின்னால் எழுப்பப்படுவோம் என்று சொல்லி எல்லா மதத்தினரும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் முஸ்லீம்கள் நம்புகின்ற விதத்தில் மறுமையை நம்புபவனுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் என்ன செய்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது முஸ்லீம்களுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மறுமை நம்பிக்கை என்பது அவனை இந்த உலகத்திலே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பில் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் முஸ்லீம்களுடைய நம்பிக்கை என்பது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே இருப்பதை பார்க்கலாம் சிலர் மறுமை எப்படி நம்புகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஏழு ஜம்ம கொள்கை இருக்கிறதே அதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் மரணித்த பின்னால் நீ செய்கின்ற கூலிக்கு ஏற்ப இன்னொரு ஜம்மமாக என்ன செய்வாய் நீ பிறப்பா என்கின்ற அந்த அதாவது இன்னொரு உயிராக இன்னொரு படைப்பாக நீ பிறப்பா என்கின்ற நம்பிக்கை எடுத்துக்கணிங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு என்னது சிக் அந்த இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறவன் சரியாக யோசிச்சான்னா அதை பய பயப்பட மாட்டான் ஏன் பயப்பட மாட்டான்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் நீ கெட்ட வேலைகள் செய்தால் அடுத்த பிறப்பில் வந்து என்ன செய்வாய் நாயா பிறப்பாய் அப்படி என்கின்ற செய்தி நீ அவனுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த பிறப்பில் நான் நாய் தானே எனக்கு முந்தின பிறப்பை பற்றி எனக்கு தெரியாது அப்போ எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை விளங்கிட்டா எனக்கு முந்தின பிறப்பை பற்றி தெரியாது விட்டால் எனக்கு பிற நான் அடுத்த பிறப்பில் நாயா பிறந்தாலும் சரி அதுக்கு அடுத்த பிறப்பில் கழுதையாக பிறந்தாலும் சரி எனக்கு முந்தின பிறப்புடைய சம்மந்தம் எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் பிரச்சனையே எனக்கு இல்லை எனக்கு எப்போ வேதனை உண்டாகும் நான் ஏற்கனவே நல்லது செய்யலை அதனால் நான் இப்படி தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் இப்படி நல்லது செய்தேன் அதனால் எனக்கு கூலி கிடைக்கிறது நான் தண்டிக்கின்றவ தண்டிக்கப்பட்டவர்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு அநியாயம் செய்தவர்களே கண் முன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன் அவர்கள் படுகின்ற அநியாயத்தை தண்டனை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி தான் என்ன செய்கிறது இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறது அதனால் இது ஒன்றல்ல இது போன்ற பல வித்தியாசங்களை இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய மறுமை நம்பிக்கையை நீங்கள் எடுக்கலாம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய மறுமை நம்பிக்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் உலகத்திலே மறுமையை அவருடைய மொத்த வடிவத்தில் நம்பக்கூடியவர்கள் பல கோடி பேர் இருந்தாலும் கூட இஸ்லாம் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்கின்ற அமைப்பை நம்பக்கூடியவர்கள் இந்த இஸ்லாம் முஸ்லிம்கள் மாத்திரமே தவிர அதற்கு வெளியே யார் என்ன செய்யவில்லை மறுமையை இந்த அமைப்பில் நம்பவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் கிறிஸ்தவர்களுடைய இந்த பிரச்சாரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மறுமை நம்பிக்கையுடைய அந்த விளைவை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நரகத்தை பற்றி பேசுகிறதே குறைவு அவங்களுடைய தண்டனையை பற்றி பேசுவது குறைவு இறைவன் பரிசு தருவான் என்றதோடு என்ன செய்கிறாங்க நிற்கிறார்களே தவிர அதற்குரிய தண்டனை மறுமையில் என்ன என்ற தண்டனை பகுதி இருக்கிறது இதை அவர்கள் பொதுவாக பேசுவது குறைவு பொதுவாகவே அதை பற்றி பேசுவது குறைவு எல்லாவற்றிலும் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் பரிசு கிடைக்கும் மறுமையில் என்கின்ற அமைப்பில் தான் என்ன செய்யுது பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது அன்புள்ள சகோதரர்களை மறுமை வித்தியாசப்படக்கூடிய பல விஷயங்களில் இன்னொன்று என்ன என்று சொன்னால் விசாரணை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய விசாரணை முறை இறைவனிடத்தில் இறைவன் எப்படி மக்களை விசாரிப்பான் இந்த விசாரிக்கிற முறையை இஸ்லாம் சொல்வதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் வேறு எந்த மதத்தில் என்ன செய்ய மாட்டீங்க காண முடியாது மறுமையில் இறைவனுடைய விசாரணை முறை எப்படி இருக்கிறது இதை ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவளை விசாரணை விரிவாக விளங்கப்படுத்தியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை எனவே மறுமை நம்பிக்கை என்பது தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய ஒரு ஆணி வேறு என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் இன்னொரு வகையில் இன்னொரு கோணத்திலே மறுமை நம்பிக்கையுடைய அந்த ஆணி வேர் தன்மை இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் குரானிலும் ஹதீதிலும் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் அல்லாஹ் தன்னோடு இணைத்த ஒரு நம்பிக்கை என்றால் மறுமை நம்பிக்கை தான் இன் குந்தும் மினூ நபில்லாஹி வல்யோமில் ஆகர் இப்படி வரும் நீங்கள் அல்லாஹையும் மறுமை நாளையும் நம்பக்கூடியவர்களாக இருந்தால் ரசூல் சல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க மண்கான யுமின் உபில்லாஹி வல்யோமில் ஆகர் யார் அல்லாஹையும் மறுமை நாளையும் நம்புகிறார்களோ இப்படி நிறைய செய்திகளை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் மறுமை நம்பிக்கையோடு இறைவனது நம்பிக்கையை செய்கிறா மறுமை ஒருவன் நம்புகிறான் இறைவனை ஒருவன் நம்புகிறான் மறுமை நான் நம்பவில்லை என்றால் அவன் இறைவன் இல்லை என்று சொல்வதற்கு சமம் அது ஏன் இறைவனை நீ சந்திக்கவே மாட்டாய் இறைவனிடத்தில் உனக்கு இந்த விசாரணை இல்லை என்பது இறைவனை நீ சந்திக்க மாட்டாய
இறைவன் இருக்கிறான் இறைவனது சந்திப்பு இதான் மறுமை என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே பல வகையில் மறுமை என்கின்ற நம்பிக்கை இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய அதாவது ஆணிவேரான நம்பிக்கையாக இருந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கோணம் இன்னொரு கோணத்திலே மறுமை நாளுடைய விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அடிப்படை இந்த உலகத்திலே சட்டங்கள் திட்டங்கள் வழிமுறைகள் நிபந்தனைகள் என்று எத்தனையாவது வைத்திருந்தாலும் கூட இஸ்லாம் எங்களுக்கு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை என்ன சொல்லி தெரியுமா இந்த உலகத்தில் உச்சகட்ட நீதி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டாலும் முழுமையான நீதியை இந்த உலகத்தில் வழங்க முடியாது டோட்டல் முழு உலகம் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நீதியை நடைமுறைப்படுத்துகிறது குரானையும் சுண்ணாவும் இந்த உலகம் நடைமுறைப்படுத்துகிறது சட்டங்களை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது இஸ்லாமிய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் எல்லா நேர்மையானவர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் இப்படியே ஆட்சி செய்து விட்டாலும் இந்த உலகத்தில் முழுமையான நீதியை வழங்க முடியாது என்பதை தெளிவாக இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நீதி இந்த உலக அடிப்படையில் அது நீதி இந்த உலக அடிப்படையில் நீதி ஆனால் குற்றவாளி தண்டிக்கப்படுவான் குற்ற இந்த குற்றமற்றவன் தண்டிக்கப்படுவான் குற்றவாளி விடப்படுவான் அது இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே நடக்கும் மற்ற ஆட்சிகளை நடக்கும் என்ன இறைவனது சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிற நேரத்தில் விகிதாசாரம் என்ன செய்யும் குறைவாக இருக்கும் அந்த தப்புகிற விகிதாசாரம் குறைவாக இருக்கும் பாவங்களுடைய விகிதாசாரம் குறைவாக இருக்கும் அநியாயங்களுடைய விகிதாசாரம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாளும் இந்த உலகத்திலே முழு நீதியை அல் அதுல் காமில் என்று சொல்லுவோமே முழு நீதியை ஒரு நாளை இந்த உலகத்தில் நிலை நிறுத்திவிட முடியாது நிலை நிறுத்திவிட முடியாது என்பதை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் குர்வானிலே பல இடங்களிலே சொல்கிறான் ஆட்சி செய்த நபித்தோழர்கள் பல இடங்களிலே சொன்னார்கள் பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களே சொல்லுகிறார்கள் என்னிடத்திலே உங்களில் ரெண்டு பேர் வழக்க முன்படுத்தி வாருங்க ஒரு விசாரணைக்கு வாருங்க நான் வந்து உங்கள் அதில் ஒருவர் அல்ஹனி தனது வார்த்தையை தனது வாதத்தை வைப்பதில் திறமையானவராக இருப்பார் அவர் தன் தன் மீது உள்ள ரைட்டை வைப்பதில் அவர் திறமையானவராக இருப்பார் நீங்கள் வச்சிடுறீங்க வச்ச பின்னால் நான் அவருக்கு சார்பாக என்ன செஞ்சிடுறேன் தீர்ப்பளித்து விடுகிறேன் ஆனால் அவர் குற்றவாளி சார்பாக நான் தீர்ப்பளித்து விடுகிறேன் சார்பாக தீர்ப்பளித்ததினால் அங்கே நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு போவீங்க என்று சொன்னால் இன்னமாகிய ஜம்ரத்துன் அவர் ஒரு ஜம்ராவை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார் நெருப்பு கட்டி என்ன செய்கிறாரு கையில் எடுத்துட்டு போகிறாரு அப்படின்னு ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார் இல்லை என்ன சொல்ல வராங்களா சொல்லுவாங்க நானே தீர்ப்பில் பிழை விடுவேன் நாங்கள் நானே தீர்ப்பில் பிழை விடுவேன் நானே தெரியாமல் குற்றவாளிகளுக்கு சார்பாக என்ன செய்திருவேன் தீர்ப்பு சொல்லி விடுவேன் காரணம் இந்த உலகத்தில் ஆதாரங்களை வச்சு மட்டும்தான் என்ன செய்யலாம் தீர்ப்பு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் ஆதாரம் இல்லை என்று சொன்னால் தீர்ப்பை விடுங்க குற்றவாளி அகப்படவே மாட்டான் குற்றவாளி அகப்படவே மாட்டான் என்பதனால இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் நீதி வழங்கப்பட்டவர்களுக்கும் சரியான நீதி மறுமையில் தான் கிடைக்கும் என்று சொல்லுது இந்த உலகத்தில் நீதியே வழங்கப்பட்டு கோர்ட் முடிஞ்சுது தீர்ப்பு முடிஞ்சுது இவைகளும் மறுமையில் என்ன செய்யும் விசாரிக்கப்படும் இந்த உலகத்தில் தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு அதோட முடியாது நீதிபதி விசாரிக்கப்படுவான் நீதி விசாரிக்கப்படும் நீதியை விசாரித்தவர் விசாரிக்கப்படுவார் எல்லாரும் என்ன செய்வார்கள் மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவார்கள் என்ற செய்தியை இஸ்லாம் எங்களுக்கு என்ன செய்கிறது சொல்கிறது அப்படி என்றால் இந்த உலகம் முழு நீதியை யாருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது இந்த உலகம் ஒரு சோதனை களம் இந்த உலகம் ஒரு சோதனை களம் முழு நீதியை யாருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கோணம் நான்காவது ஒரு கோணம் என்ன தெரியுமா மறுமை நாளுடைய விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்கின்ற விஷயத்தில் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் நீதி வழங்குறத விடுங்க நீதிக்கே வர முடியாமல் அநியாயம் இழைக்கப்படக்கூடிய ஆயிரம் உயிர்கள் இருக்கின்றன நீதி நேரத்துக்கு என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது அது வந்து அவர்களால் எட்ட முடியாத அளவில் அதில் இருக்கின்றன ஏன் உமர் பின் ஹத்தாப் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் அவருடைய வெளிப்படை எல்லா ஹலிஃபாக்களும் பயந்தார்கள் ஆனால் உமர்ல அவங்களோட ஆட்சியில் வெளிப்படையாக விளங்கும் என்ன விளங்கும் அதாவது எங்கேயோ ஒருவர் தனது ஆட்சியின் காரணமாக ஏதோ ஒரு குறையின் காரணமாக மரணிக்கிறார் என்பது அவர் என்ன செய்வார் கடுமையாக அச்சப்படுவார் எந்த அளவுக்கு அச்சப்பட்டார் தான் கொல்லப்பட்டுகிறார் கொல்லப்பட்டு கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறார் கேட்டார் யார் என்னை கொன்றார் என்று கேட்டார் ஏன் உமர்லாம் கேட்குறாங்க யார் ஒரு முஸ்லீம் கொண்டிருந்தால் அவன் எதனால் கொண்டிருப்பான் என்னுள்ள அதிருப்தி நான் என்ன அதிருப்திக்கு என்ன செஞ்சேன் ஒரு முஸ்லீம் காவிர்கள் முஸ்லீம்களோட ஆட்சியில் எப்படி அதிருப்தியோடு தான் இருப்பாங்க அந்த அதிருப்தி வந்து அவனுக்கு மனிதன் அடிப்படையில் ஏற்பட்டே ஆகும் ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் அதிருப்தி அடைகிறான் உமர் அதில் அவன் மீது ஒரு அதிருப்தி அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி அதிருப்தி அடைகிறான் நான் ஒரு காரணமாக இருந்துருவோம் என்பதற்கான கேட்குறாங்க கேட்டோடனே சொல்கிறாங்க அது வந்து எனது அபு உலுவா ஃபைரூஸ் இபின் முல்ஜிம் அப்படின்னு அந்த பேரை சொல்கிறாங்க இபின் முல்ஜிம் தான்
ஒரு முஸ்லீமுடைய கரத்தில் எனது மரணத்தை வைக்காத அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் என்று சொன்னார்கள் என்ன உமர்ல அங்கே யோசிச்சாங்க இதுதான் இது மாத்திரமல்ல அதாவது நீ ஒரு உலகத்தில் எந்த மூளையில ஒருவன் வந்து அநியாயமளிக்கப்படக்கூடாது என்கின்ற அதாவது கவனம் அந்த ஆட்சியால் இருக்கிறதற்கான காரணம் என்ன நீதி என்பது அதுதான் உலகத்தில் மிக எட்ட முடியாத இடத்துலலாம் என்ன செய்யணும் அந்த நீதி போய் சேரணும் உமர்ந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு இரவில் போய் கண்டிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறா அதாவது குழந்தைக்கு வந்து பாலை கொடுக்காம பால் கொடுக்காமல் இருப்பதற்கான அந்த பால் மறக்கடிக்கிற வேலை செய்கிறாங்க இது விசாரிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அந்த பெண்மணி என்ன சொல்கிறா தெரியுமா உமர் வந்து என்னது பால் மறக்கடிக்க பால் குடிக்கிறது முடிஞ்ச குழந்தைகளுக்கு தான் என்ன செய்கிறாரு இந்த அதாவது மாதம் மாதம் ஒரு கணக்கு என்ன செய்கிறாரு வழங்குகிறார் உமர்லாம் அங்கே சொன்னால் அப்படி செய்ய வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் என்று பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கொடுங்கன்றார் உமர் வந்து இல்லாமல் இந்த மாதிரி அநியாயம் செய்ய வேணாம் பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் செலவை கொடுங்கன்னு நாங்கள் அப்போ என்ன பார்த்தாரு தன்னோட ஆட்சியில் யாரும் அநீதி அழைக்கப்படக்கூடாது அவர்களால் எட்ட முடியாது உமர் ரதிலாம் அவங்களோட இடத்து என்ன தான் உமர் ரதிலாம் அவங்க திறந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் ஆட்சி என்பது என்று அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு என்று சில கஷ்டங்கள் மன ரீதியாக என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படி உமர் ரதிலாம் அவங்க நினைத்தார்கள் இது உமர் ரதி எல்லாம் அவனவர்கள் கவனம் எடுத்தே இப்படியான சில சில சம்பவங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு கவனம் எடுக்க மாட்டோம் என்கின்றவர்கள் தான் அதிகமானவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் புறக்கணிக்கின்றவர்கள் தான் அதிகமாக என்ன செய்கிறார்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் நீதியே வழங்க முடியாத வழங்கப்படாத ஆயிரம் அநியாயங்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யும் நடந்தேறும் சுபகானல்ல அன்புள்ள சகோதரர்களை அப்போ நினைத்து பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சமூக மர்மை நாள் என்பது இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்வதற்கான அடிப்படை காரணம் இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் முழுமையாக ஆட்சி செய்யவில்லை என்பதற்காக அல்ல இஸ்லாமே முழுமையாக ஆட்சி செய்திருந்தாலும் மறுமை நாளில் தான் முழுமையான நீதி என்ன செய்ய முடியும் வழங்க முடியும் என்பதற்காக உதாரணமாக ஒரு செய்தி இது இலங்கையில் நடந்த ஒரு செய்தி பார்க்கலாம் ஒரு 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 பெண்மணி கொல்லப்பட்ட பின்னால் அந்த ஏதோ ஒரு காரணமாக கொலை நடந்துச்சு அந்த மகளை எடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் போலீஸ் அந்த கவனிப்பில் அந்த குழந்தை வளர்க்கப்படுகிறது கவன போலீஸ் கண்காணிப்பில் அந்த குழந்தை என்ன செய்கிறது வளர்க்கப்படுகிறது அவங்களுடைய கேரள வளர்க்கப்பட்ட அந்த பெண் குழந்தை குறிப்பிட்ட அதாவது வயதடைகிறது வயதடைஞ்ச பின்னால் அவ அவர் திருமணம் முடிச்சு கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு திருமணம் என்ன செய்து நடக்குது திருமணம் நடந்த பின்னால் சுபகான பாருங்க திருமணம் ஏற்கனவே தாய் கொல்லப்பட்டாச்சு தாய்க்கு நடந்தது யார் என்ன நடந்த என்ற நீதி வழங்கப்படவில்லை இப்போ குழந்தை குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்து அவள் திருமணம் முடிச்சு அதுக்கு பின்னால் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிற ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் பெண் குழந்தை அல்லது ஆண் குழந்தை இருக்கிற காலகட்டத்தில் திடீரென ஒரு இரவு அந்த பெண் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் இந்த குழந்தையோட தாய் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் கற்பழிப்பு இதில் எதுலேயும் என்ன செஞ்சுட்டா கொல்லப்பட்டுட்டான் கொல்லப்பட்டுட்ட பின்னால் ஏன்னா அது வந்து ஒரு தெளிவாக சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள் கொல்லப்பட்டாங்க இந்த குழந்தைய வந்து அந்த போலீஸ் ஜீப்பில் ஏற்றிட்டு என்ன செய்கிறாங்க போகிறாங்க கொல்லப்பட்ட யாருன்னு தெரியாது ஏன்டா கொல்ல கொள்றதே அரசாங்கம் தான் அரசாங்கம்னா அரசாங்கத்தோட சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன்டா யாரையும் கவனிக்க இல்லை விசாரிக்கிறதுக்கு எவனும் இல்லை யாரும் வளர்க்க போகிறதுக்கு எவனும் இல்லை ஒரு அவளை நடந்துச்சு இப்போ இந்த குழந்தை போகுது இதை ஒரு பத்திரிகையில் போட்டு போட்டிக்கிறாங்க இவர்களுக்கு நீதி வழங்குகின்றவர்கள் யாருன்னு அந்த குழந்தை திருப்பி அதே கஸ்டடியில் தான் என்ன செய்ய போகுது வளர்க்க போகுது நான் கேட்குறேன் இவர்களுக்கெல்லாம் நீதி யார் தெரியுமா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நடத்த போகின்ற அந்த மறுமை விசாரணை தான் எவனும் வி விடுபட மாட்டான் அதில் எவனும் என்ன செய்ய மாட்டான் விடுபட மாட்டான் இந்த சின்ன சம்பவம் என்ன இது ஒன்று கோடிக்கணக்கான சம்பவங்களில் இது ஒரு சின்ன சம்பவம் அந்த குழந்தை வந்து ஜீப்பில் ஏற்றுப்பட போகுது இவர்களுக்கு நீதி யாருன்னு கேட்டிக்கிறான் எப்படி நீதி வழங்கலாம் எவன் பிடிச்சி விசாரிக்கணுமோ அவன் தான் என்ன செஞ்சுக்கிறான் நடத்தி முடித்திருக்கிறான் கொண்டு இருக்கிறான் விசாரிக்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி குற்றவாளியும் அவன் தான் அன்பு காட்டுறவனும் அவன் தான் இப்படி இருக்கிற காலப்பகுதியில் இது போன்றவர்களுடைய அந்த உயிர் திருப்பி அந்த குழந்தை அனாதை மறுபடி என்னது ஏற்கனவே தாய் அனாதையாக இருந்தா திருப்பி என்னது அனாதையாக இன்னொரு குழந்தையை நம்ம பார்க்குறோம் இது நம்ம கோடான கோடி உலகத்தில் பார்க்குற ஒரு சைட்ல ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் இது போன்று இந்த உலகத்தில் கொடுமைகள் அநியாயங்கள் கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்களுக்கெல்லாம் மறுமை நாள் தான் விசாரணையுடைய நாள் இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் அநியாயமாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கும் நீதியாக யாருக்கெல்லாம் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதோ அவர்களுக்கும் நீதியே வழங்கப்படாமல் அநியாயம் அழைக்கப்பட்டார்களே விசாரணை அவர்களுக்கும் நீதிக்கே வர முடியாமல் ஒரு பட்டியல் இருக்குதே அவர்களுக்கும் எல்
சாதாரண அளவுக்கேனும் அவர்கள் அநியாயம் இழைக்கப்பட மாட்டார்கள் எந்த அளவுக்கு மிஸ்கால் உதர்ரா ஒரு அணுவுடைய பெருமானமாக இருந்தாலும் அங்கே அநியாயம் அழைக்கப்பட மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல அல்லாஹு தாலா அல்லாது ஃபலாயஹா ஃபுதுல்மன் அந்த இடத்தில் அந்த அநியாயம் அழைக்கப்பட்டவர் எந்த அநியாயத்தையும் பயப்படக்கூடாது இறைவன் நீதி என்ன செய்வான் வழங்க முழு நீதியை எடுப்பான் அப்போ அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமை நாள் தான் சகோதரர்களே உண்மையான தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய இடம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படக்கூடிய இடம் நம்ம மறுமை விசாரணையை வந்து எங்களோட சிந்தனை வார நேரத்தில் கூடுதலாக எதுக்கு வருமன்னா நம்ம நன்மை தீமை நம்ம நம்ம செய்தோமே இபாதத்துக்கள் இதுகளை பற்றி விசாரணை தான் நம்மளுக்கு முந்தி வருகிறது அதெல்லாம் முதலாவது நம்ம நினைக்க வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கான டோட்டல் நீதியே மறுமை நாளில் தான் இந்த உலகத்திற்கான முழு நீதியே மறுமை நாளில் தான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் மறுமை என்பது ஒரு மூமினுடைய மனதில் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா இபாதத்துக்களுக்கான விசாரணை போன்ற சிந்தனையாக இருக்கக்கூடாது அருள்களுக்கான ஞாமத்துக்களுக்கான விசாரணை போன்ற நிம்மதியாக நினைக்கக்கூடாது விசாரணையாக நினைக்கக்கூடாது இந்த உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுக்கும் அநீதியார்களுக்கும் எதிரான ஒரு விசாரணை தான் மறுமை நாள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களை அதனால் இறைவனின் நீதிமன்றம் அங்கே ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சலகாக சொன்னார்கள் வலை சபை நகு வபை நல்லாஹி துர்ஜுமான் இறைவனுக்கும் யாருக்கிடையில் விசாரணை நடக்கிறதோ அங்கே மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ஒருவர் தேவை கிடையாது மொழிபெயர்ப்பாளர் என்று சொல்கிறா இவர் சொல்கிறத மொழிபெயர்த்து அல்லாவுக்கு சொல்கிறது இல்லை அங்கே துருஜுமான் ரசூல் அங்கே சொல்ல மீடியேட்டர் விளங்கிட்டா இவருக்கு அவருக்கு இடையில் விஷயத்தை சொல்லி வாதிக்கிற லோயர் இது அங்கே எதுவும் இல்லை அல்லா டிரெக்ட்லி என்ன செய்வான் பேசுவான் அது மாத்திரமல்ல ஒரு விசாரணைக்கு நம்ம போனால் என்னதெல்லாம் பயப்படுவோம் ஒரு விசாரணைக்கு நம்ம போனோம் என்று சொன்னால் எதுக்கெல்லாம் பயப்படுவோம் பல விஷயங்களுக்கு நாங்கள் பயப்படுவோம் ஒன்று நம்மளோட விஷயத்தை இவர் சரியாக புரிஞ்சு கொள்வாரா நம்ம அணியாமல் இழைக்கப்பட்டு சரியாக புரிஞ்சு கொள்வாரா உன்னை விட புரிஞ்சு கொள்வோம் உன்னை விட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ரப்புல்லாலம் எடுத்து அது விசாரணை நடக்க போகிறது அது மாத்திரமல்ல நம்ம விசாரணை எடுபடுமா ஏற்கனவே நூறு வழக்கு இருக்குது என்றது எப்போ வரும் அதே கணக்கில் வரும் இறைவன்ட்டு ஒரு நீதி இருக்குது முதல் இரண்டு மூன்று என்ன நூறாவது உள்ளவனுக்கு அணியாமல் இல்லையா காபிர்கள்லையே நூறு பேரை விசாரிக்கிறான் வைங்களே அல்லா ஹுத்தாலா அதில் ஒத்தனை தேவையில்லாமல் நூறாவது ஆக்கினா தொண்ணூத்தொம்பது பேரை முற்படுத்தினது ஏன் விசாரணை வருமா இல்லையா அப்படி இருக்காது இறைவனிடத்தில் இறைவன் விசாரிக்கிற முறையே தனியாக இருக்கும் நேரத்தில் கூட யாரும் என்ன செய்யப்பட மாட்டார்கள் அநியாயம் இழைக்கப்பட மாட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல அநியாயம் இழைத்தவன் நீதிபதியோடு உள்ள உறவை வைத்து ஆசைப்படுவான் என்ன ஆசைப்படுவான் ஒன்று நினைக்க மாட்டாரு விளங்கிட்டா எனக்கு ஏதாவது சார்பாக நிற்கும் இந்த சின்ன ஆசை கூட அந்த விசாரணையில் என்ன செய்யாது வராது அது மாத்திரமல்ல பல கோடி கணக்கில் விசாரிக்கப்படுகிற நேரத்தில் குற்றவாளிகளுக்குரிய வெட்கமும் தயக்கமும் குறைவாக இருக்கும் என் ஒத்த விசாரிக்கப்பட்டால் தானே பிரச்சனையாக இருக்கும் கோடிக்கணக்கானவர்கள் விசாரிக்கப்படுகிற நேரத்தில் என்ன செய்யும் அது குறைவாக இருக்கும் ஆனால் மறுமை நாளை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு கோடி பேர் தான் நூறு கோடி பேருடைய உணர்வும் சமனாக இருக்கும் பதட்டம் சமமாக இருக்கும் நான் கடைசியாக விசாரிக்கப்படுக்க போகிறேன் என்பதற்காக ஆறுதல் அவன்ட்டு என்ன செய்யாது இருக்காது அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமை விசாரணை என்பது அது ஒரு தனி முறையில் நடக்கக்கூடிய விசாரணை என்பதை குரானும் சுண்ணாவும் எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவை நினைத்து நம்ம செய்கின்ற சுஜூதுகள் நம்ம பேசுகின்ற வார்த்தைகள் நமது நடைமுறைகள் நமது எல்லா விஷயங்களிலும் மறுமையுடைய விசாரணை சம்பந்தமான இப்படியான ஒரு முழுமையான சுமூலியத்தான ஒரு பார்வை நம்மிடத்தில் இருக்கணும் வணக்க வழிபாடுகளுக்கு ஞாமத்துக்களுக்கான விசாரணை அல்ல இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா அநியாயங்களும் அக்கு வேறாக ஆணி வேறாக விசாரிக்கப்படும் நான் கேட்கிறேன் சகோதரர்களே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மனிதன் தண்டிக்கிறதான இருந்தால் மனிதன்ட இயல்பை நான் சொல்லுகிறேன் நம்மளுடைய இயல்பு என்ன நம்ம உடனே தண்டித்தா தான் நம்மளோட கோபத்துக்குரிய தண்டனை நம்ம கொடுப்போம் உடனே தண்டித்தா பத்து வருடத்துக்கு பின்னால் மன்னிப்புக்குரிய உணர்வுக்கு நாங்கள் வந்திருப்போம் மன்னிப்புக்குரிய உணர்வுக்கு நாங்கள் வந்திருப்போம் கோர்ட்டில் உள்ள கேஸை அப்படி தான் என்ன செய்யும் அது ஈடுபட்ட பின்னால் அதுக்குரிய வீரியம் வந்து யாருக்கு நீதி வழங்கப்பட வேண்டுமோ அவர்களுக்கே வந்திருக்கும் ஆனால் ஆதம் அலி இஸ்லாத்துடைய பிள்ளைகள் ஒருவர் கொல்லப்பட்டாரே அந்த நாளில் கொல்லப்பட்டவனுடைய அது கொல்லப்பட்டவனே எலும்பி தண்டித்தால் என்ன வீரியம் இருக்குமோ அதே வீரியத்தில் எல்லாம் மறுமை நாளில் தண்டிப்பான் அல்லாஹு தாலா அதில் என்ன செய்ய மாட்டான் எதுவும் விட மாட்டான் எப்படி அதாவது கிடங்கு வாசிகள் அதில் போடப்பட்டு எரிக்கப்பட்டார்களே அந்த நேரத்தில் அந்த தாயுடைய உணர்வு எப்படி இருந்திருக்கும் குழந்தையோட பாயிற நேரத்தில் அந்த குழந்தை பாய சொல்லுதே அப்போ எரிஞ்சு சாம்பலாகினார்களே அது பத்து வருடம் ஆயிப்பே கோடான நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வருடம் என்ன செஞ்சுட்டு தாண்டிட்டு இதுக்கு பின்னால் இறைவன் மறப்பானா இல்லை அந்த நிமிடத்தில் தண்டனை கொடுத்தால் என்ன நீதி வ
உணர்வுகளுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒருவன் அல்ல ரப்புல் ஆலமின் உணர்வுகளை படைத்தவன் உணர்வுகளை படைத்தவன் ஒரே நேரத்தில் இன்றைய கால ஒரு காலத்தை எடுங்க மோமிங்களோடு இரக்கமாகவும் ஒரே நேரத்தில் காபிர்களோடு கோபமாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் அவன் விசாரிக்க போகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களை அப்படிப்பட்ட ஒரு மறுமை நாள் அது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மறுமை நாள் என்பது அநீதிகளுக்கோ அல்லது தண்டனைகளுடைய வீரியத்திற்கோ குறைவாக நினைச்சு பாருங்க கண் முன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு தந்தை கனியாக நடக்கிறது தாய்க்கு அணையாக நடக்கிறது கொடுமைக்கு கொடுமை கொடுமையாக நடக்கிறது என்னவீங்க இவ்வளவு கொடுமையை பார்க்குற நேரத்தில் ஒரு ஆத்திரப்படுகின்ற உணர்வு எப்படி இருக்கும் யாரெல்லாம் இவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை இல்லையா அப்படின்னு நினைவருமா இல்லையா அந்த உணர்வு அல்லா ஹுத்தாலா அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சு தண்டனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மறுமையுடைய தண்டனை அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால் மறுமை விஷயத்தை அதாவது நாங்கள் நினைக்கிற நேரத்தில் இந்த உலகத்துடைய பகுதியை எதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அது இறைவனுடைய தீர்ப்புக்கு முன்னால் எங்களுக்கு சிறியதாக தான் வழங்கணும் கோர்ட்டில் நம்ம நினைக்கிறோமே சில விஷயங்களுக்கு நீதி கிடைக்கணும் அந்த நீதியை கூட நீங்கள் எப்படி நினைக்கணும் தெரியுமா இது கூட நீதி அல்ல இது நீதி தான் உலகத்துக்கு நீதி மறுமையில் இறைவன் வழங்குகிற நீதி இருக்குது அதுதான் உண்மையான நீதி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது மிக முக்கியமான அடிப்படை அதனால தான் இது ஒரு அடிப்படையாக நாங்கள் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது செய்தி என்னன்னு சொன்னால் அதனால தான் ரசூல்லா ஐ சல்லா அப்படி வசல்லம் சொன்னார்கள் சிலருக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மறுமை நாளில் வந்து விச இந்த உலக ரீதியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அவனுக்கு சார்பாக பேசுறதுக்கு என்னது எதுவும் இருக்காது கூலி தொழிலாளி இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு உழைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களை பற்றியெல்லாம் ரசூல்லா அலி சல்லா அலி சல்லம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டவங்களை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் ரசூல் சல்லாலும் சொல்கிறாங்க சகிகள் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஏழாவது இலக்கம் அபு ஹுரீரா ரதி அல்லாஹும் அறிவிக்கிறார்கள் சலாசத்துன் அன ஹஸ்முகும் யௌமல் கயாமா மறுமை நாளில் மூன்று பேர் அல்லாஹ் சொல்கிறதாக ரசூல்லாம் சொல்கிறாங்க மூன்று பேருக்கு வாதியாகவே நான் தான் இருப்பேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு சார்பாகவே நான் தான் பேசுவேன் என்ன தெரியுமா தலாசத்தும் நான் ஹஸ்முகும் யோமல் கையாமா அவங்க பேச மாட்டாங்க யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க தான் எடுப்பாங்க அவர்கள் பேச மாட்டார்கள் நான் பேசுவேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் யார் தெரியுமா ரஜுலுன் சும்மகதர் எனது பெயரை சொல்லி வாக்களித்து விட்டு மோசடி செய்தவர் ஏந்த பெயர் அல்லாப முற்படுத்தி வாக்களிச்சுட்டு எனது பெயரை யூஸ் பண்ணிட்டு மோசடி செய்தவன் அல்லாஹ் என்பதற்காக அவன் கொடுத்திருப்பான் அல்லாஹ் என்பதற்காக அவன் செய்திருப்பான் ஏண்ட பெயரை யூஸ் பண்ணி அல்லாஹுக்காக அல்லாவை முன்னிறுத்தி அல்லாஹ் சாட்சி இப்படி சொல்லி இருப்பான் சும்ம கதர் பின்னர் மோசடி செய்திருப்பான் அப்படியான ரசூல் அல்லா இஸ்லா சொல்றான் அல்லாவுடைய பெயரை யூஸ் பண்ணி பண்ற ஒப்பந்தம் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்றோம் அதை முறிச்சா அதுக்குரிய தண்டனை வேற அல்லா சாட்சி அப்படியான டைம்ல ஒரு மூமி நடந்து செஞ்சிருவான் சுயில பில்லா அல்லாஹ் வச்சு கேட்கப்பட்டவன் கொடுத்துருவான் ஆனா மறுமை தண்டனை என்ன செய்யும் மிக மோசமாக இருக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களை ஒன்று ரெண்டா ரசூல் சலாம் சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் சுதந்திரமான ஒருவனை பிடித்து விற்று அதனது சம்பாத்தியத்தை உண்டவன் அன்புள்ள சகோதரர்களை இஸ்லாம் அடிமைத்துவத்தை போதிக்கிறலாம் சொல்றாங்க தானே அப்படி அல்ல அடிமைத்துவம் ஸ்லேவரி என்று எடுத்துக்கொண்டாலேயே முதல் செய்தியே இதுதான் பிடிச்சி விற்கிறது தான் ஸ்லேவரியில் முதல் பகுதி என்ன போகிறவனை பிடிச்சி விற்கிறது நல்ல வளம் உள்ளவன் பிடிச்சி விற்கிற நாடு இருந்தோம் நாடுக்கு விற்கிறது இஸ்லாம் சொன்னது அது அல்ல என்பதுக்கு இது பெரிய ஒரு செய்தி என்ன சொல்கிறது ஓ ரஜுலுன் சுதந்திரமானவனை பிடிச்சி விற்று அதன் சம்பாத்தியத்தை எவன் சாப்பிட்டானோ அவனுக்கு சார்பாக நான் தான் பேசுவேன் விசாரிப்பவனே இறைவன் ஆனால் நீதிபதியே பேசுவான் அப்படி என்று சொல்லுதா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இன்னொரு மனிதர் யார் தெரியுமா வரஜுலுன் ஒரு மனிதன் ஒருவனை வேலைக்கு நியமிச்சு அவன் இந்த உழைப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு அவன் இந்த முழுமையாக அவன் செய்திகளை வாங்கிவிட்டு அவன் வேலைகள்லாம் வாங்கிவிட்டால் பின்னர் அவனுக்கு கூலியை கொடுக்கவில்லையோ அவனுக்கு சார்பாக பேசுவனே நான் தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமே சொல்றான் சுபா கூலி இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய உச்சகட்ட அநியாயங்கள் இது உண்டு உச்சகட்ட அணியாய் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கக்கூடிய இது எதெல்லாம் அடங்கு தெரியுமா மாதா சம்பளம் இருக்குதே அவனுடைய அப்படியே அவன் ரத்தத்தை அப்படியே வட்டிச்சு எடுத்து எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாலே அவனுடைய செலரிய அவனை வந்து அடிமை போல வேக வைக்கிறானே அவன் சொந்த செலரி தான் வாங்குறான் ஆனால் எப்படி ஆக்கிடுறான் தெரியுமா அவன் கடன் கேட்குற மாதிரி ஆக்கிடுறான் அவனு செலரி அவன் கேட்குறான் ஆனால் அவனை எப்படி ஆக்கிடுறாங்கன்னா அவன் அதுக்கு தயக்கம் காட்ட வச்சு அவன் அதை கஷ்டப்பட வச்சு அது கிடைக்குமான்னு அவன் செஞ்ச உழைப்புக்கான சம்பளம் 
அவன் பட்ட அந்த கஷ்டத்துக்கான சம்பளம் வெயிலில் நின்று கஷ்டப்பட்டு ரத்தத்தை வேர்வை அடிச்சு உழைச்சானே அதுக்குரிய சம்பளத்தையும் அவன் கடன் மாதிரி வாங்க வைக்கிறான் அவனோட கௌரவத்தை இழந்து வாங்க வைக்கிறான் அவன் பிச்சை எடுக்கிறானோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவில் வாங்க வைக்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல்லா அன ஹஸ்முகும் அன ஹஸ்முகும் நான் பேசுவேன் அப்படி என்று சூல்லா இஸ்லாம் அப்படி என்றால் விசாரணை என்னன்னு நினைச்சுக்கணும் இபாதத்து அருள்கள் இது மட்டுமல்ல அப்படி தெரியும் எங்களுக்கு ஆனால் ரசூலா எப்படி பேசுகிறாங்க அதை இதில் பேசப்பட்ட மூணு யார் இபாதத்தா இல்லை இது பேசப்பட்டதெல்லாம் ஹுக்கூக்குள் ஐபாத் அடியார்களுடைய ரைட்ஸ் அடியார்களுடைய உரிமை அதை பற்றி பேசப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாத்துடைய மரமை சம்பந்தமான பார்வை ஒரு உச்சகட்ட நீதிமன்றம் என்று நம்ம பேசுகிறோமே இந்த உலகத்தில் பேசுகிறோமே அந்த உச்சகட்ட நீதிமன்றம் என்ன நீதியை வழங்கினாலும் வழங்க முடியாது அதைவிட தீர்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு நீதியுடைய சூழலை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது எங்களுக்கு சொல்வதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே அது மாத்திரமல்ல இது மறுமையுடைய இரண்டாவது கட்டம் மறுமை என்பது எப்படியெல்லாம் என்ன விஷயங்களை எல்லாம் வைத்து விசாரிக்கப்படும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக நான் இந்த செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப நான் மறுமை நாளுடைய விஷயத்தில் இரண்டு மூன்று செய்திகளை நான் இந்த இடத்திலே சூழல் சம்பந்தமாக மறுமையுடைய சூழல் சம்பந்தமாக நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் இந்த உலகத்தில் இவருக்கு இன்ன தண்டனை கிடைக்கணும் இவன் கெட்டவன்னு முடிவெடுத்திருப்போம் இவன் நல்லவன் இவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காதுன்னு முடிவெடுத்திருப்போம் ஆனால் மறுமையில் இறைவனுடைய நீதியின் பார்வையில் எல்லாம் தலைகீழாக செல்ல பொழுதுகள் என்ன செய்யும் இருக்கும் எல்லா நேரங்களும் இல்லாத விட்டாலும் சில பொழுதுகளில் தலைகீழாக என்ன செய்யும் அது இருக்கும் அதை உமரிமுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சகிகள் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது இலக்கம் உமர்ரதிலாம் ஒரு உரையில் சொல்கிறாங்க இன்ன உனாசன் கான் யோஹது நபில் வஹி அலா ஹதி ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் ஃபியா ஹதி ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் நபியோடைய காலத்தில் சில மக்கள் வகியின் அடிப்படையில் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் வகியின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளாக்கப்பட்டார்கள் வ இன்னல் வஹிய கதின் கதா வகி இன்றைக்கு முடிச்சு இன் கத்தா துண்டிக்கப்பட்டாச்சு வ இன்னமான அஹூதுக்கும் உள் ஆன பிமா அல்ல ஹரலனா மின் அமாலிக்கும் இன்றைக்கு உங்களை நான் குற்றம் பிடிப்பது சட்டம் போடுவதெல்லாம் எதை வச்சு உங்கள் செயல்களில் எது வெளியே வழங்குதோ அதை வைத்து தான் இதை வச்சு தான் நம்ம சட்டத்தை என்ன செய்கிறோம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் ஃபமன் அபு ஹரலனா ஹைரன் அமின் நாகு நல்லது அவர்லேருந்து வெளியே வந்ததுன்னா அவரை நல்லவரை நினச்சி நம்ம என்ன செய்வோம் நம்பி நிற்போம் ஒ ஹர்ரபு நாக அவரை நெருக்கிக் கொள்வோம் வலைச இலைநாமின் சரீரத்தையும் ஷெய் உன் அல்லாஹூ யுஹாசிபு ஃபி சரீரத்தையும் அவருடைய ரகசியம் பற்றி நாங்கள் எதுவும் விசாரிக்க மாட்டோம் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி எங்களுக்கு விசாரணை இல்லை அதை விசாரிப்போம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஆனால் வெளியே அவர் நல்லவர் சில பொழுதுகளில் வெளியே அவர் நல்லவர் நல்லவர் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டவர் ஆனால் மறுமையில் அவர் கெட்டவர் நரகவாதி அறிப்பார் நாங்கள் அதை பற்றி என்ன செய்ய மாட்டோம் இங்கே விசாரிக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு முறையில் நாங்கள் சொல்கிறேன் ஒமன் அது ஹரலனா சூ அன் லன் ஹுலன் வலம் நுசத்து கெட்ட செயல்கள் யாரிலிருந்து வெளிப்படுகிறதோ அவரை வந்து நம்ம உண்மைப்படுத்த மாட்டோம் அவரை கெட்டவர் என்று தான் என்ன செய்வோம் நம்ம தீர்ப்பு சொல்வோம் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரியுது சிறந்த வாழ்க்கை உமர் எல்லாங்களுக்கே தெரியுது அதில் உள்ளவர்களுக்கே தெரியுது சட்டம் அப்படி இல்லை எங்களை தண்டனை என்ன செய்யாது அப்படி இருக்காது அப்போ மறுமை என்பது என்ன செய்யும் தெரியுமா நல்லவர்களை கெட்டவர்கள் என்று தீர்ப்பு வழங்க வைக்கும் கெட்டவர்களை நல்லவர்கள் என்று தீர்ப்பு வழங்க வைக்கும் எந்த நல்லவர்களை வெளிப்படையாக நல்லவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வெளிப்படையாக கெட்டவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மாற்றமான தீர்ப்புகள்லாம் வரும் அதனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் குர்வானிலே சொல்லுகிறான் என்ன சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு என்ன நடந்தது நாங்கள் கெட்டவர்கள் என்று நம்பி எத்தனையோ பேரை காண முடியவில்லையே நரகிலே என்று நரகவாதிகள் சொல்லுவார்கள் எப்படி சொல்லுவார்கள் வகாலு மாலனா எங்களுக்கு என்ன நடந்தது ல நரா ரிஜாலன் குன்னா உத்துகும் மினல் அஷ்ரார் நம்ம கெட்டவர்கள் நம்பி எத்தனையோ பேரை நம்ம அந்த லிஸ்ட்டில் என்ன செய்ய முடியவில்லை காண முடியவில்லை என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அத்தகத் நாகும் சிஹ்ரியன் நாங்கள் வந்து என்னது அவர்களை வந்து பரிகசிச்சிட்டோமோ உலகத்தில் கேவலமாக நடிச்சிட்டோமோ அம் ஜாகத் அன்ஹுமுல் அபுசார் அல்லது எங்களுக்கு பார்வையில் அவர்கள் விளங்கவில்லையோ அவ்வளோ சந்தேகம் நரகத்தில் இருக்கணும் மட்டும் அவங்கள என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்க நரகவாதிகள் தான் நம்ம ஏதோ தவறா நினைச்சிட்டோமா அல்லது எங்களை பார்வைக்கு அவங்க விளங்கலையா இப்படி என்று நரகத்தில் இருந்து கொண்டு சொல்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டு சொல்றான் இன்னதாலிக்கல் ஹக்கும் தஹாசும் அகலின்னார் நரகவாதிகளுடைய இந்த விவாதம் நடந்தே தீரும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இந்த விவாதம் இருக்க இந்த சண்டை இந்த வார்த்தை இது நடந்தே தீரும
மறுமையில் இறைவன் உதி அல் மீசான் மீசான் வைக்கப்படும் அந்த மீசானில் இறைவனுடைய அளவுகோல் என்னாதோ அதுதான் எங்களது விசாரணையாக மறுமை நடக்குமே தவிர நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அல்லா நம் மறுமை நாள் எப்படி அல்லாவின் பக்கம் இறக்கம் ஆயிப்பு தெரியுமா அல்லாவின் பக்கம் உண்மையிலே எப்படிப்பட்ட இறக்க உணர்வோடு இருப்பது தெரியுமா அல்லா எங்களுக்கு ரஹமத்து செய்யணும் என்று எப்படியெல்லாம் கெஞ்சுவோம் தெரியுமா அப்படியெல்லாம் கெஞ்சுவோம் ஆனால் அல்லா மிக இறக்கம் உள்ளவன் தாயை விட இறக்கம் உள்ளவன் கூட அங்கே நீதி தான் என்ன செய்யும் வேலை செய்யும் அங்கே நீதி தான் வேலை செய்யும் அல்லா ஹுத்தால சொல்லக்கூடிய உச்சகட்ட வார்த்தை நம்ம பார்க்குறோம் குருவான் கால ஹலா துக்கல்லி மூன் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேசுவதற்கும் கொஞ்சம் கருணை தேடுவதற்கும் ஒரு ஆள் தான் இருப்பான் ரபுல் ஆலமின் மட்டும்தான் பொதுவாக சகோதரர்களை விசாரணை நேரங்களில் கூட விசாரணை நம்ம குற்றவாளி நம்ம மரண தண்டனை தான் கிடைக்க போகுது என்றாலும் மனித உணர்வு அடிப்படையில் ஆறுதல் எப்படி தெரியுமே இருக்கும் பக்கத்துள்ளவன்ட்ட ஒரு ஆறுதல் வார்த்தைகளையாக நம்ம கேட்டுக்கொண்டு இருப்போம் அஞ்சு நிமிஷமாவது அஞ்சு நிமிஷமாவது இது மாதிரி எத்தனையோ பேர் குற்றம் செஞ்சு ஆயிக்கிறான் உங்களே தான் ஃபஸ்ட்டாக தண்டிக்கிறாங்கன்ற ஒரு வார்த்தையாவது என்ன செய்ய தெரியுமா நம்மளுக்கு ஆறுதல் ஆயிருக்கும் ஆனால் மறுமையில் அப்படி இல்லை எல்லாம் ஓடி இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய கர்ணை தான் நம்மளுக்கு உச்சகட்டமாக நம்ம தேவையாயிருப்போம் அல்லாவுடைய கர்ணை தான் உச்சகட்ட தேவையோடு இருப்போம் அந்த டைமில் நம்ம அல்லாவோட பேசுவோம் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் தாண்டி பேசுவோம் அப்போ அல்லா ஹுத்தால சொல்லுவோம் கால ஹூஃபிஹா வலா துக்கல்லி மூன் நரகத்திலேயே கேவலம் அடைந்து விடுங்கள் என்னோடு பேச வேண்டாம்னு நல்லா சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தைக்கு இதை வலா துக்கல்லி மூன் என்னோடு பேச வேண்டாம் அதுதான் மிக பாரமான வார்த்தை ஏன் நம்ம வந்து பேச முடிந்த ஒரு கருணை எதிர்பார்க்க முடிந்த ஒரே ஒரு இடம் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினுடைய இடம் தான் ஆனால் அல்லா என்ன சொல்லுவான் வலா துக்கல்லி மூன் சொல்லி தல்லா சொல்லுவான் எனது அடியார்களில் சிலர் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற நேரத்தில் அவர்களை நீங்கள் நகைச்சுவையாக எடுத்துக் கொண்டீர்கள் ஃபத்தகத்து முகும் சிஹ்ரியன் வக்குன் தும் மின்ஹும் தபாகூன் அவர்களை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் நகைச்சுவையாக எடுத்தீர்கள் அதனால் அவர்களுக்கு நான் இன்றைக்கு சொர்க்கத்தை வழங்கியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் என்னிடமிருந்து கருணை வராது என்ற வார்த்தை இறைவன் என்ன செய்துவிடுவான் சொல்லிவிடுவான் என்பதை பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் மறுமை விசாரணையில் இந்த உலகத்தில் நம்ம போட்ட கணக்கெல்லாம் தப்பு தப்பா மாறக்கூடிய கணக்கு தான் என்ன செய்யும் மறுமையில் அதிகமாக நடக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் இன்னொருத்தரை நம்ம நினைக்க சொல்லக்கூடிய அப்ப இவன் ஒருவேளை மறுமையில் அப்படித்தான் இருப்பான்லாம் யோசிக்கிறது அல்ல நம்மளே நினைக்கணும் விளங்கிட்டான் இப்ப நம்ம நினைக்க வேண்டியது நம்மளே நம்ம வந்து நம்மளை எப்பயும் மனிதன் உலகத்தில் யாரை எவ்வளோ விமர்சிச்சுட்டாலும் தன்னையை நினைக்கிற நேரத்தில் அழகான விமர்சனம் தான் செய்வான் குற்றத்தில் கூட தன்னையை கூட நான் என்ன காரணமாக தானே செஞ்சேன் நான் ஏன் இப்படி ஆனேன் என்று தன்னை நியாயப்படுத்திக்கிறதா இருப்பான் இந்த நியாயங்கள் இறைவனுடைய நீதிக்கு முன்னால் தூளாகிவிடும் சில நேரங்களில் இறைவனுடைய பார்வையில் அதை அப்படியே எடுபடவே எடுபடாது அதுதான் அல்லா ஹுத்தால குருவான் சொல்கிறான் அமானி என்றான் குருவான்ல இறைவனை பற்றிய வீணான ஆசைகள் எப்படி அமானி வகர்ற துகுமுல் அமானி அவர்களை வீணான ஆசைகள் ஏமாற்றி விட்டேன் என்று அல்லா ஹுத்தால சொல்றான் பாவம் செஞ்சவனுக்கு வரக்கூடிய முதல் பிரச்சனை அதுதான் அல்லா ஹுத்தால என்ன மன்னிச்சனை செய்வான் சொர்க்கத்தில் போடுவான் அல்லா ஹுத்தல என்ன மன்னிக்காம பானா என்று உள்ள கருணையை பார்த்து இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை செய்தான் போடுவான் ஆனால் இறைவனுடைய தீர்ப்பில் நம்ம நரகவாதி என்ன செஞ்சிருவோம் போய்விடும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என் அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அடுத்ததாக இன்னொன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுமையில் இறைவனது விசாரணையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய அடிப்படைகள் பேச வேண்டி இருந்தாலும் கூட நான் இந்த இடத்துல விசாரணையுடைய சப்ஜெக்டை மட்டும் விசனா விசாரணையுடைய உயிரோட்டத்தை மட்டும் நான் என்ன செய்கிறேன் பேசிக்கொண்டு போகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது முதன் முதலாக விசாரிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படியே ரசூலுல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் இரண்டு விஷயங்களையும் சொன்னார்கள் அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா சகி முஸ்லீம்லே சகிகுல் புகாரியிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணாவது இலக்கம் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அவ்வளுமா யுக்தா பைன நாசி அத்திமா மக்களுக்கு மத்தியில் நாளை மறுமை நாளில் முதலாவது தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய விசாரணை கொலை என்று சொன்னார்கள் சுசல் அலி சல்லாம் அவர்கள் அத்திமா கொலைதான் முதன் முதலாக விசாரிக்கப்படக்கூடிய விஷயம் என ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் சொன்னார் அத்திமா கொலையில் இருந்த ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அர்ரஜுலு ஃபி ஃபுஸ்ஹத்திம் ஃபி தீனிஹி ஒரு மனிதன் மார்க்கத்தில் வந்து சந்தர்ப்பங்கள் அவனுக்கு கிடைச்சிக்கொண்டே இருக்கும் ஹத்தா யுசி பதமன் அநியாயமாக ஒரு கொலையில் அவன் விழாத வரைக்கும் கொலையில் விழுந்துட்டானுங்களே இனி அவனுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வந்து என்னது இல்லை எப்படி அது அந்த தீர்ப்பு இருக்கிற மூணு ஹக்கு அங்கே சம்பந்தப்படுது மூணு உரிமை அங்கே சம்பந்தப்படுது அந்த மூணு உரிமையும் மறுமை நாளில் இறைவன்
இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இருக்குது இறைவனுடைய உரிமைகள் இதுல முதலாவது எது விசாரிக்கப்படும் அப்படின்னு ரசூலுல்லா சல்லாஹ் சொல்லம் சொன்னார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்க சொன்னால் முதல் முதலாக நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படக்கூடிய விசாரணை தொழுகை பற்றிய விசாரணை என ரசூலுல்லா சல்லா அலு சொல்லம் சொன்னார்கள் அது சீரடைந்து விட்டால் சலுஹத் சாயிரு அமலிஹி அவருடைய எல்லா அமல்களும் சீரடைந்து விடும் அது ஃபசாதாகிவிட்டால் ஃபசதத் சாயிரு அமலிஹி அவருடைய மற்றைய அனைத்தும் சீர்கட்டு விடும் எல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் பாலாகி விடும் என்றாங்க அப்படின்னா என்ன இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னையை வந்து சீர்திருத்தி கொள்ளணும் தன்னையை மாற்றிக்கொள்ளணும் அல்ல இறைவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்ந்து கொள்ளணும் நினச்சானா எதையும் யோசிக்க வேணாம் முதலாவது தொழுகையை சீர்திருத்தணும் சட்ட ரீதியாகவும் உணர்வு ரீதியாகவும் தொழுகை அணுகிறது தொழுகிறது வணங்குறது இது ரீதியாக சட்ட ரீதியாக திருத்திக் கொள்ளணும் எப்படி எப்படிலாம் படிக்கணும் எப்படி தொழணும் என்பது ஒரு பகுதி மார்க்க ரீதியாக அதை சீர்திருத்திக் கொள்ளணும் இது ரெண்டே ஒருத்தர் சீர்திருத்திதான் சொன்னால் இந்த உலகத்திலேயே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறா என்ன தஹ்ஷா அணி தன்ஹா அணில் ஃபஹ்ஷா இ ஒல் முன்கர் தீமையான மாடக்கேடான விஷயங்களை விட்டு தடுக்கும் என்றான் மறுமை நாளையும் அதுதான் எங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறது முதல் அம்சமாக விசாரிக்கப்பட போகிறது என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மறுமை நாளுடைய விசாரணையில் முதல் இந்த விஷயங்களாக இருக்குமாக இருந்தால் இன்னொரு பகுதியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுமை நாளை பொறுத்த வரைக்கும் இது முதல் சம்பந்தமான விஷயம் அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமை நாளை பொறுத்த வரைக்கும் விசாரணையில் ரசூர்சலாக இன்னும் சில விஷயங்கள் சொன்னார்கள் அது என்ன இரண்டு பேர் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளிகளாக மாறுவார்கள் இரண்டு பேர் இரண்டு வகையினர் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளிகளாக மாறுவார்கள் அதில் ஒன்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் நபித்தோழர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அத்த துருவண மணில் முஃப்லிஸ் நஷ்டவாளி யாரு இந்த உலகத்தில் வந்து நஷ்டவாளி யார் மறுமை நாளில் வந்து நஷ்டவாளி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறாங்க அப்போ சாவாகல் என்ன சொல்லுவாங்க நஷ்டமடைஞ்சவன் யார் மல்லா திர்கம் அல ஹூவலா மத்தா திர்கம் அதாவது இப்போ பொருளாதாரம் இல்லாதவன் சொத்துக்கள் இல்லாதவன் தானே நஷ்டவாளி ஒன்றும் இல்லாதவன் அப்படின்றாங்க ரசூசுல்லா சொல்கிறாங்க இன்னல் முஃப்லி செய்யும் அல் கியாமா மறுமை நாள் முஃப்லிஸ் யார் தெரியுமா இந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் யார் தெரியுமா இன் மின் உம் ஃபல்ஸ் அரபில் சொல்கிற ஃபல்ஸ் அந்த நாணயத்துக்கு சொல்கிறது அஃப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த நாணயம் இல்லாமல் போகிறது வளைட்டா அதனால தான் முஃப்லிஸ் அது இல்லாத தான் அப்போ பாருங்கள் இன்னல் முஃப்லிஸ் மின் உம் தி தி யோமல் கயாம தி பி சலாத்தின் ஓ சயாமின் ஓ ஜக்காத்தின் ஜக்காத் நோன்பு தொழுகை எல்லாத்தையும் சுமந்து கொண்டு மிகப்பெரிய கூலியோடு மறுமை நாளில் வருவான் ஒயத்தி கது ஷத்தமஹாதா ஓ கதஃபஹாதா ஓ அக்கல மாலஹாதா ஓ சஃபக்க தமஹாதா ஓ தரபஹாதா இதோடையும் சேர்த்து வருவான் இன்னொருத்தன் சொத்தை என்ன செஞ்சிருப்பான் பறித்திருப்பான் இன்னொருத்தனுக்கு அவதூறு சொல்லி இருப்பான் இன்னொருவனை தூற்றி இருப்பான் இன்னொருவருடைய ரத்தத்தில் இவன் சம்பந்தப்பட்டவனாக இருந்திருப்பான் இன்னொருவரை அடித்திருப்பான் வல்லரபஹாதா அடித்திருப்பான் இந்ததோடு வருவான் வந்தா அல்லா குரப்புள்ளானவின் விசாரணையில் என்ன செய்வான் ஹசனாத்திஹி வஹாதா மின் ஹசனாத்திஹி நன்மையிலிருந்து எடுத்து கொடுக்கப்படும் நன்மை முடிந்து விட்டால் இதுதான் மிக மிக பயங்கரமான இடம் அந்த நன்மை முடிந்து விட்டால் எனது பாவங்களில் அவனது பாவங்கள் சுமத்தப்படும் இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பாரமான ஒரு விஷயம் எனது பாவங்களில் அவனது பாவங்கள் சுமத்தப்படும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் எத்தனையோ பேர் அதாவது ஹஜ் உம்ராக்கு எவ்வளவோ முடிச்சிருப்பாங்க அவங்க இஹ்லாசா அதை யார்கிட்டையும் சொல்லவும் மாட்டாங்க இஹ்லாஸ் ஆயிருப்பாங்க யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க பாலாயிக்கல மாட்டாங்க ஆனால் மறுமையில் பாலாக்கக்கூடிய வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்ன இங்கே அவனை பற்றி புறம் பேசுறது இவனை பற்றி அடிக்கிறது அவனை பற்றி மோசமாக சொல்கிறது அவதூறு சொல்கிறது இதோட சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் அவர்கள் செஞ்ச இபாதத்தில் இஹ்லாஸ் யார்கிட்ட சொல்லிக்க மாட்டாங்க நான் இவ்வளோ ஹஜ் செஞ்சேன் நான் இவ்வளோ உம்ரா செஞ்சேன் இவ்வளோ தொழுதை இதை சொல்லியே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவருக்கு தெரியாமலேயே என்ன செய்யுது மறுமையில் இன்னொருவருக்காக உழைத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் மறுமையில் இன்னொருவருக்காக என்ன செய்கிறாரு சம்பாதித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது மறுமையில் நஷ்டவாளிகளாக வரக்கூடியவர்களை பற்றி ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இன்னொரு செய்தி சொன்னார்கள் வெறுமனே இவர்கள் மட்டுமல்ல நன்மையிலிருந்து எடுக்கப்படுறவங்க அல்லா கொஞ்சம் பேரை நன்மை அளிப்பான் இணை வச்சிக்க மாட்டாங்க இணை வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா கொஞ்சம் பேருடைய நன்மை அளிப்பான் சூனன் இபுனு மாஜாவில் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது இலக்கம் சுசலா சலம் சொல்கிறாங்க இன்னி அக்வாமின் உம்மதி யோமல் கயாமத்தி பி ஹசனாத்தின் அம்சாலி ஜிபாலி திஹாமா நாளை மறுமையில் எனக்கு தெரியும் சில சமூகங்களை என் என் சமுதாயத்தில் சிலரை எனக்கு தெரியும் மறுமை நாளில் வருவார்கள் திஹாமா மலைத்தொடர் நம்ம உம்ராவுக்கு போக்கில்
அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சுர்சல் அலுசலம் சொல்றாங்க அல்லாஹ் என்ன செய்வான் தெரியுமா அவர்களை புழுதிகள் மாதிரி அல்ல ஆக்கிடுவான் தூசாக அந்த நன்மைகளை மாற்றி விடுவான் என்ன தெரியுமா அவங்க யாரை பத்தி புறம் பேசிக்கவும் மாட்டாங்க இஹ்லாச வந்து சொல்லி காட்டி அந்த நன்மையை அழிச்சிக்கவும் மாட்டாங்க அப்ப சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க சிப் ஹும்லனா யாரா சொல்லுதா ஜல்ஹிம்லனா அல்லா நக்கூன மின் ஹும் மின் ஹைதுலான அலம் நாங்கள் தெரியாதவன் அந்த கூட்டத்தில் நம்ம ஆகிவிடக்கூடாது அவர்களை பற்றி அவருடைய சிபத்துக்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் சுசலா அரசலம் சொன்னார்கள் சுபானுல்லா அம்மா இன்னும் எஹ்வானுக்கும் வமின் ஜில்தத்துக்கும் வய அஹுதூனம் இன் அல்லி கமாத் அஹுதூன் அவர்களும் உங்களை போன்றவர்கள் தான் நீங்கள் எப்படி இரவிலே நின்று வணங்குகிறீர்களோ அது போன்று அவர்களும் நின்று இரவில் வணங்கக்கூடியவர்கள் இரவில் நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள் எம்மை விட சிறந்தவர்கள் இரவிலே நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள் வய அஹுதூனம் இன் அல்லை அது மட்டுமல்ல கமாத் அஹுதூன் நீங்கள் தொழுவது போன்று இரவில் தொழக்கூடியவர்கள் அவ்வளவு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் ஆனால் வலா கிண்ணகும் கவுமுன் இதா ஹலவு பிம் ஹாரிம் இல்லாஹி இன் தஹகூஹா ஆனால் அவர்கள் அல்லாஹு தாலா தடுத்த மானக்கேடான விஷயங்கள் அவர்களுக்கு தனிமையில் அகப்பட்டால் அதை முறித்து விடுவார்கள் அந்த மானக்கேடான விஷயங்களில் ஈடுபட்டு விடுவார்கள் ஹலவு யாரும் பார்க்காத அமைப்பில் மானக்கேடான விஷயங்கள் அவர்கள் ஈடுபட கிடைத்தால் பார்வையால் செயலால் எதனால் இருந்தாலும் சரி கிடைத்தால் உடனே இறைவனை மறந்து விடுவார்கள் மறந்து அந்த பாவங்கள் என்ன செய்வார்கள் ஈடுபட்டு விடுவார்கள் அல்லாஹ் ஹுத்தால் அவர்கள் அனைத்து அமல்களையும் துகள் துகளாக மாற்றி விடுவார் எடுக்க மாட்டாங்களா அல்லாஹ் ரபுல்லான் என்ன செய்ய மாட்டான் எடுக்க மாட்டான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால தான் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் சொன்னார்கள் ஒலா தஜால் இல்லாஹ அஹ்வன் நாதரீன இலைக்கு உன்னை பார்ப்பவர்களிலேயே இறைவனை கேவலமானவனாக நீ நினைத்து விடாதே ஏன்னா நீ தாய்க்கு முன்னால் பாவம் செய்ய மாட்டாய் தந்தைக்கு முன்னால் செய்ய மாட்டாய் உன்னோட சகோதரர்களுக்கு முன்னால் செய்ய மாட்டாய் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் செய்ய மாட்டாய் காரணம் நீ அவர்களை மதிக்கிறாய் இறைவனுக்கு முன்னால் நீ செய்கிறாய் என்றா பார்க்கின்றவர்களிலேயே ஒரு கேவலமான ஒரு இடத்துல என்ன செய்கிறாய் நீ இறைவனை வைத்திருக்கிறாய் ஒலா தஜால் இல்லாஹ அஹ்வன் நாதரின இலைக் அன்புள்ள சகோதரர்களை ஒலா கிண்ணகும் கௌமுன் இதா ஹலோ பி மஹாரிம் இல்லாஹ் இன்தஹ கூஹா அல்லா அவர்களுடைய அமல்களை என்ன செஞ்சுருவான் அழித்து விடுவான ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்குறோம் இது மாத்திரமல்ல இந்த ரெண்டு கூட்டத்தோடு சேர்த்து ரசூல்லா ஒரு ஒரு மூன்றாவது முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் என்ன தெரியுமா சகிகுல் புக் முஸ்லீம்லே ஐயாயிரத்தி பதினேழாம் இலக்கம் ஜிஹாதிய சமுதாயமாக ரசூல் சல்லா சொல்ல இருந்தார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களில் பாருங்க புரைதார் அதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹுர்மத்து நிசா இல் முஜாஹிதீன் ரசூல் சல்லா சொல்கிறாங்க ஹுர்மத்து நிசா இல் முஜாஹிதீன் முஜாஹிதுகள் அல்லாவுடைய பாதையில் போராடச் செல்கின்ற போராளிகளுடைய பெண்களுடைய கண்ணியம் இருக்கிறதே அலல் காஹிதீன் போராட போகாமல் அந்த ஊரிலே தங்கிக்கிறாங்களே அவர்களுக்கு இவர்களுடைய கண்ணியம் இருக்கிறதே முஜாஹிதீன்கள் ஜிஹாதுக்கு போயிட்டாங்க அந்த பெண்களை விட்டுட்டு தானே போயிருப்பாங்க அவங்களுடைய மக்களை விட்டுட்டு தானே போயிருப்பாங்க அவங்களோட குடும்பத்தை விட்டுட்டு தானே போயிருப்பாங்க இவர்கள் பற்றிய கண்ணியம் அங்கு உள்ளவர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ரசூர் சலா அலி வல்லம் சொல்லுகிறார்கள் எப்படி இருக்க ஹுர்மதி உம்மஹாத்தியும் தங்கள் தாய்மார்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கண்ணியம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் கஹுர்மதி உம்மஹாத்தியும் யாருக்கு முஜாஹிதுகளுடைய மனைவிமார்களுக்கு அல்லாவுடைய பாதையில் போராடக்கூடியவர்களுடைய ஜிஹாது அவர்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய புனிதம் என்ன தெரியுமா கஹுர்மதி உம்மஹாத்தியும் தாய்மார்களை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீங்க அந்த கண்ணியத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ரசூர் சல்லா அலுவலம் சொல்லுகிறார்கள் வமா மின் ரஜுல் மின் அல்கா இதீன் அல் முஜாஹிதீன் ஒருவர் அல்லாவுடைய பாதையில் போராட செல்வதற்காக உங்களில் ஒருவரை பொறுப்பாக நியமித்து விட்டு போகிற என குடும்பத்தை கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா குடும்பத்தை பார்த்துக்கோங்க என்ன மனைவியுடைய செலவுகளை கவனிச்சுக்கோங்க என் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்களை நம்பிக்கையாக விட்டு சென்று மோசடி செய்வாராக இருந்தால் அவருக்கு அநியாயம் செய்வார்களாக இருந்தால் இல்லா ஊக்கிஃபால அல்லாஹ் மர்மை நாள் அவருக்கு முன்னால நிறுத்துவான் இவரை மோசடி செஞ்சாரே அவரை நிறுத்துவான் பொறுப்படுக்கூடிய உள்ளத்திலே உள்ளவர் எப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ள ஆனால் மோசடிக்கு சைத்தான் கொண்டு போய் என்ன செய்ய வைக்கிறான் தெரியுமா இவருடைய டோட்டல் அமலை அங்கள மாத்திரான் அவர் எடுப்பார் சொல்லிட்டு ரசூல் சல்லா அலு சொல்லம் சொல்கிறாங்க ஃபயா ஹுதுமின் அமலிஹி மாஷா எல்லாரும் எடுப்பான் ஃபமா தன்னுக்கும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க ரசூலாங்க ஒரு நன்மையாவது விடுவார்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க ரசூலாங்க ஃபமா தன்னுக்கும் அல்லா நீ விரும்பினத்தை எடுக்கு சொல்லுவான் 
ஆனால் ஒரு நன்மையாவது அவர் விடுவார் நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னு போராடக்கூடியவர்களுடைய நிலை அவருடைய மனைவிமாருடைய குடும்பத்துடைய நிலை என ரசூலுல்லா இஸ்ல பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டார் பொறுப்பு மோசடி செய்தா என்னையும் தாய்மாருடைய அந்தஸ்தான் சொல்றாங்க அன்புள்ள சகோதரர்கள் நினைச்சு பாருங்க ரசூல் சல்லா அலுசம் மர்மையுடைய விசாரணையை எதையெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்க சொல்ல வரேன் நான் தான் சொல்ல வந்தேன் எதெல்லாம் சொல்லி எப்படி எப்படியெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தை என்ன செய்யலாம் அநியாயம் நடக்கலாம் என்ற ஒரு பெரும் பகுதியை ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது மாத்திரம் அல்ல ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் நீங்கள் பார்க்கலாம் மர்மையுடைய விசாரணையில் மிக முக்கியமான இடம் இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு அதாவது மர்மையுடைய அந்த சூழலை சொல்லி இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் மர்மையை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹூ ரபுல் ஆலமீன் ஒரு ஆணிலே சொல்லி கா சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது ஒஹஷத்தில் அஸ்வாத்துல் ரஹ்மான் ஃபலா தஸ்மா இல்லா ஹம்சா மறுமையில் எல்லா ஓசைகளும் அடங்கி போயிருக்கும் நீங்கள் ஹம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அசைவுகளால் ஏற்படுற ஓசை இருக்குதே அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவனுக்கு ஒரு ஓசை எழும்புமே இந்த ஓசையை தவிர வேறு எந்த ஓசை மறுமையினால் உங்களுக்கு என்ன செய்யாது கேட்காது ஃபலா தஸ்மா இல்லா ஹம்சா அப்படின்னு எல்லா ஊத்தால் சொல்கிறான் அந்த விசாரணையினால் மறுமையுடைய விசாரணை நாள் இருக்கிறதே இந்த விசாரணால் மூணு பண்புகளை கொண்டிருக்கும் சகோதரர்களே குரானையும் சொன்னால் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் மூன்று பண்புகளை கொண்டிருக்கும் முதல் பண்பு என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் என்னென்ன செயல்களை நாம் செய்தோமோ முதலாவது அம்சம் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்ட நாள் தொடக்கம் யாரையெல்லாம் இறைவன் விசாரணைக்கு என்று சொல்லி வாக்களித்திருக்கிறானோ அந்த அத்தனை பேர் அந்த இடத்துல என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் இந்த நூற்றாண்டு அப்படியெல்லாம் இருக்காது உலகம் முழுமையாக இறைவன் விசாரிக்க போறோம் அத்தனை பேர் மறுமையில் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் ஒருவர் கூட அங்கே என்ன செய்ய மாட்டாங்க மிஸ் ஆக மாட்டார்கள் ஒன்று இரண்டு விசாரிக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல வந்து எப்படி முன் சப்புல விசாரிக்கப்படக்கூடியவர்கள் முன்படியிலிருந்து விசாரிக்கப்படுவர்களுடைய விசாரணை எப்படியெல்லாம் விசாரிக்கப்படுகின்றது ரெண்டாம் வரையில் உள்ளவன் அறிவானா இல்லையா மூன்றாம் வரையில் உள்ளவன் தெளிவு அறிவானா இல்லையா கடைசி இடத்துல உள்ளவனு சேமா என்ன செய்வாத அந்த விசாரணையை செய்வெடுப்பான் யாருக்கு அந்த விசாரணை மறையாது எல்லாருக்கும் இங்க இருந்தா அங்க இருந்தா மறைய மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக அந்த விசாரணை விளங்கும் சுபகானல்லா வெளிப்படையாக அவ்வளவு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வெளிப்படையாக அந்த விசாரணை இருக்கும் எல்லாரும் பார்க்கிற அமைப்புல இருக்கும் அதில் எங்கள் தாய்மார்கள் இருப்பார்கள் தந்தை இருப்பார்கள் சகோதரர் இருப்பார்கள் உறவுகள் இருப்பார்கள் எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க அதில் இருப்பார்கள் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பில் அந்த மறுமையுடைய விசாரணை இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க சகோதரர் அந்த இடத்த நினைச்சு பாருங்க எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பில் மூன்றாவது என்ன தெரியுமா விசாரணை என்ற என்ன நினைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் எந்த பாவங்களை எல்லாம் கற்பனை பண்ணினோமோ சேலை விடுங்க பாவங்களை எல்லாம் கற்பனை பண்ணினோமோ எந்த பாவங்களுக்கெல்லாம் தௌபா செய்து எல்லாம் மன்னி திருப்பானோ அவைகளெல்லாம் எல்லாம் நாளை முறைமையில் விசாரிப்பான் விசாரித்த பின்னால் தான் அவன் மன்னிச்சது தெரியும் அல்லாஹு ரபுல்லால மீன் எந்த பாவங்களை எல்லாம் தௌபா செய்து கண்ணீர் வடித்து நாங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து மன்னிச்சுட்டான் வைங்க அல்லாவுடைய அறிவிலேயே அந்த பாவங்களும் மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் அப்பதான் அல்லா மன்னிச்சது எங்களுக்கு தெரியும் அல்லா உறப்புல மீன் மன்னித்தது எங்களுக்கு எப்ப தெரியும் அப்பதான் தெரியும் ஏதும் அல்லா ஹுத்தால சொல்ற எல்லாமே அதனாலதான் சொல்லுவாங்க மாலிஹாதல் கிதாப் இல்லா யுகாதிரு சகீரத்தம் ஒலா கபீரத்தன் இல்லா அஹ்சாஹா என்ன புத்தகம் இது சின்னது பெரிது என்று பார்க்காமல் எல்லாவற்றையும் கணக்கு வைத்திருக்கிறேன் சொல்லும் சொல்லுவோம் நம்ம அன்புள்ள சகோதரர்களை நினைத்து பாருங்கள் மறுமையில் முதல் அதாவது நம்ம எதையெல்லாம் நம்ம நினைச்சிருந்தோமோ எதையெல்லாம் நம்ம விசாரிக்கிறதுக்கு உள்ள காலத்துல வாழ்ந்தோமோ அத்தனை இறைவனுக்கு முன்னால் விசாரிக்கப்படும் தாய்க்கு முன்னால் மகன் விசாரிக்கப்படுவான் மகனுக்கு முன்னால் தாய் விசாரிக்கப்படுவான் பிரச்சாரகர் விசாரிக்கப்படுவார்கள் பிரச்சாரகர் யாருக்கு பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அவர்கள் விசாரிக்கப்படும் எல்லாரும் முன்னுக்கு முன்னால் தான் செய்வார்கள் விசாரிக்கப்படுவார்கள் அத்தனை பேரும் விசாரிக்கப்படுவார்கள் மறுமை நாளில் அவ்வளவு முழு வாழ்க்கை என்ன செய்யும் விசாரிக்கப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நினைத்து பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே நாம் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு பாவம் செஞ்சு தௌபா கேட்டு அழுது கண்ணீர் வடித்து என்ன செய்திருப்போம் மீண்டிருப்போம் அதுக்கு பின்னால் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம் ஆனால் அந்த ஒரு செய்த குற்றத்துக்காக மறுமை நாளில் நம்ம என்ன செய்யப்பட போகிறோம் விசாரிக்கப்பட போகிறோம் அந்த விசாரணை நாளில் நமது குழந்தைகளுக்கு முன்னால் நம்ம விசாரிக்கப்படுகிறோம் நமக்கு முன்னால் நமது குழந்தை விசாரிக்கப்பட போகிறோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம இவருக்கு முன்னால் கண்ணியத்தை இழக்க ஒரு சுழி கூட துளி கூட விரும்ப மாட்டோமோ அவருக்கு முன்னால் நாங்கள் விசாரிக்கப்படுவோம் இப்படிப்பட்ட உச்சகட்ட விசாரணையில் நம்ம எல்லாம் விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன மிக உச்சகட்டமாக விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அல்லா ஹுத்தால இதை மறைக்
ஒரு சிலரை விசாரிக்கிற முறையை பற்றி ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் சுபானுல்லா இதுதான் விசாரணையுடைய கோ அகோரம் இப்படி தான் இருக்கு ஒரு சிலரை விசாரிக்கிற முறையை பற்றி ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி அழைப்பான் ஒரு திரையிடுவான் அந்த திரை பல கோடி மக்களை விட்டும் இவரை மறைத்து விடும் அந்த திரை பல கோடி மக்களை விட்டு மறைத்து விடும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அந்த பாவங்களெல்லாம் ஏட்டை எடுத்து போடுவான் ஏட்டை கையில் எடுப்பான் அத்தா அரிஃபு தம்ப கதா இந்த பாவம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்பான்ல அத்தா அரிஃபு தம்ப கதா இந்த பாவம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சுபான் அல்லா அன்புள்ள சொல் அல்லாவுடைய விசாரணை நினச்சி பாருங்க பாவம் அந்த நிமிடத்தில் நம்ம தப்பு வைக்க எந்த சந்தர்ப்பம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் அத்தா அரிஃபு தம்ப கதா அல்லா கேட்டுக்கண்ட ரசூல் அங்கே சொல்கிறாங்க என்ன பதில் சொல்வார் தெரியுமா ஐ நாம் ரப்பி ஐ நாம் ரப்பி இறைவா தெரியும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஹத்தா இதா கர்ர ஹுபி துணுபி ஒவ்வொரு பாவமாக சொல்லி சொல்லி அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பான்ல ஞாபகம் இருக்கிறதா ஞாபகம் இருக்கிறதா ஞாபகம் இருக்கிறதா ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்கிறா என்று சொல்லிட்டே வருவான் அவன் எந்த அளவுக்கு அல்ல அந்த விசாரிப்பான் தெரியுமா வர ஆஃபி நஃப்சிஹி அன்னஹு ஹலக் நான் நரகவாதி தான் என்று முடிவெடுத்துரும் நான் நரகவாதி தான் நான் நரகத்துக்குரியவன் தான் என்கின்ற முடிவுக்கு அவன் என்ன செஞ்சிருவான் போய்விடுவான் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்வான் சத்தர் துஹா அலை கஃபித் துன்யா உலகத்திலேயே நான் உனக்கு இந்த பாவங்களை மறைத்தேன் மக்களை விட்டு உடனே என்ன செஞ்சுட்டேன் மூடிவிட்டேன் வா ஆன அஃபிருஹா அலக்கல் யவும் இன்றைய தினமும் நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த பாவங்களை உனக்காக நான் மன்னித்து விடுகிறேன் மறைத்து விடுகிறேன் சொர்க்கத்துக்கு போன அல்லாஹு தலை சொல்லிவிடுவான் இந்த பாவம் இனி உலகத்தில் எவருக்கும் தெரிய வராது உலகத்தில் யாருக்கும் போகாது சகோதரர்களை நினைத்து பாருங்கள் அல்லாஹ் விசாரிச்சுட்டு மறைச்சிட்டா சித்திர் அதுக்கு பின்னால் என்ன செஞ்சிருவான் சொர்க்கத்துக்கு போய்விடுவான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சித்திர் இரண்டு வகையில் இருக்கும் ஒன்று ஈமான் உள்ளவர்களுக்கென்றே உள்ள ஒரு சித்திர் ஒரு மறைப்பு இன்னொன்று அதிலும் ஒரு மறைப்பு இருக்கிறது அதை விட தாண்டி ஒரு மறைப்பு இருக்கிறது யாருக்குமே என்ன செய்யாது தெரியாத அளவுக்கு யார் தெரியுமா ரசூல்லா சலாலு சலம் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு மூமினிடத்திலே யாருடைய ஒரு மூமினிடத்திலே ஒரு மூமினுடைய குறை யார் மறைக்கிறார்களோ ஒரு மூமினுடைய செய்தி வருகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு சகோதரருடைய அவதூர் சம்பந்தமான குற்றம் சம்பந்தமான அல்லது ஏதோ ஒரு அவனது பாவம் சம்பந்தமான செய்தி வருகிறதா மறுமையில் உங்களுக்கு திரை போட முடிந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இறைவன் தருகிறான் என்று நினையுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தானே அல்லாஹு தலா திரைய உங்களுக்கு போட்டுக்கொள்வதற்கு நினைங்கள் அப்படி நினைச்சு பாருங்க யாரு மறைக்கிறார்களோ சத்தர ஃபில் ஆஹ்ரா மறுமை நாளில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவரது குற்றத்தை மறைத்து விடுவான் எவருக்கு அது வெளிப்படாது அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்துக்கு போன என்ன செய்து விடுவான் சொல்லி விடுவான் என ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே நினைத்து பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த மறுமை விசாரணையில் இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவருக்கு அவருடைய பாவங்கள் அனைத்து மிறைவின் மறு மன்னித்து அனுப்பப்படுவார் என்ற நிலையை ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க நினைத்து பாருங்க ரசூல் சல்லா அலுவலம் கடைசியாக ஒரு செய்தி சகோதரர்களே ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் நாளை அஜிப்து மின் கோமின் யூசா கூன இல்ல ஜன்னத்து பில் அகலால் விலங்கிடப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு இழுத்து செல்லப்படுகின்ற ஒரு சமுதாயத்தை நினைத்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் ரசூலாம் எங்க நரகத்துக்கல்ல சுவர்க்கத்துக்கு இழுத்து செல்லப்படுவார்கள் அவர்களை நினைத்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ரசூலாங்க சொல்றாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த இழுத்து செல்லப்படுறனா சொர்க்கத்துக்கு நாளை மறுமையில யாராவது போகாம இருப்பா இழுத்து செல்லப்படுறவங்களுக்கு இல்லை ரசூல்லாங்க ஒரு வர்ணனையாக சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் தெரியுமா இந்த உலகத்திலே நம்ம பாவம் செய்ய நினைத்திருப்போம் சந்தர்ப்பங்களை தேடி இருப்போம் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் எமக்கு பக்கத்திலே இருந்த ஒரு நல்ல மனிதனின் காரணமாக அல்லது இறைவன் நமக்கு வழங்கிய ஒரு அருளின் காரணமாக இறைவன் அந்த பாவத்துக்கான சந்தர்ப்பங்களை தடுத்து கொண்டே வந்திருப்போம் உலகத்தில் நம்ம அதை வெறுத்திருப்போம் உலகத்தில் அடைய என்னடா நம்மளுக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதுல நம்ம கவலைப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இறைவன் செய்வதற்கு உங்களுக்கு சந்தர்ப்பமே என்ன செஞ்சிக்க மாட்டான் தந்திரிக்க மாட்டான் நீங்கள் விரும்பாமல் சொர்க்கம் போது போன்ற ஒரு சூழல் இது விரும்பாமல் சுவர்க்கம் போவது போன்ற ஒரு சூழல் இது ஆனால் நீங்கள் செய்த ஏதோ ஒரு நன்மை காரணமாக அல்லாஹ் தாலா உங்களுக்கு என்ன செய்கிறான் இதை செய்கிறார் அதனால தான் ரசூலுல்லா சல்லா அலு சலம் சொன்னார்கள் மன்சில சொர்க்கத்திலே ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு அந்தஸ்தை வைத்திருப்பான் ஆனா இவன் செய்கிற அமல் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்காது இவன் செய்யக்கூடிய அமல் அங்கே கொண்டு போய் அவனை சேர்க்காது அல்லாஹு தாலா இவன் வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொண்டு அவனை சோதித்து கொண்டே வருவான் சொர்க்கத்தில் அவனை சேர்க்கின்ற வரைக்கும் சொர்க்கத்தில் அவனை இறைவன் கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற வரைக்கும் அப்படி செய்து
நாம் எப்படியெல்லாம் விசாரிக்கப்பட போகிறோம் என்கின்ற அந்த 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 செய்திகளை மனக்கண் முன் கொண்டு வந்து எமது வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் முதலாவது தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இணைவைப்புக்கு பின்னால் பிறருடைய உரிமைகள் பிறருடைய உரிமைகள் இந்த உரிமைகள் விஷயங்களில் எந்த அளவுக்கு நம்ம பேணுதலாக நடக்க முடியுமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒதுங்கி நடக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒதுங்கி நடப்பதன் மூலம் இறைவன் எங்களுக்கு மறுமையில் நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு வழியை இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறான் அடுத்த கட்டமாக நாம் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த கடமைகளை நம்ம தவறு விடுவோமாக இருந்தால் செய்தியிலே பார்க்குறோம் எல்லா அமல்களையும் அல்ல என்ன செய்வான் அழித்து நாசமாக்கி விடுவான் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அதிலும் மிக முக்கியமாக நாம் நல்ல முறையில் வாழுகின்ற அதே நேரத்தில் நாம் சந்தோஷமாக மார்க்கத்தில் இருக்கிற அதே நேரத்தில் நான் சொர்க்கம் போய் என் குடும்பம் நரகம் போகின்ற காட்சியை அல்லாஹுத்தாலா எமக்கு காட்டக்கூடாதுன்னு உதவி இல்லாஹி மின்னா எமது குடும்பம் சொர்க்கம் போய் நாம் நரகம் போகின்ற காட்சியை அல்லாஹுத்தாலா எம் அனைவருக்கும் காட்டக்கூடாதுன்னா உதவி இல்லாஹி மின்னா காரணம் சொர்க்கம் என்று அல்லாஹுத்தாலா தீர்ப்பளித்து விட்டால் நரகம் என்று தீர்ப்பளித்து விட்டால் முதலாவது எங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து அகற்றுவது பாசம் உறவு என்கின்ற செய்திகளை தான் மகன் தாய் என்ற சந்தோஷம் என்ன செய்ய அங்கே உறவு வராது பிரிஞ்சிட்டோம் வேண்டாம் சொர்க்கம் என்று ஆகிட்டா அதுக்கு பின்னால் காஃபி என்ற பார்வை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம குருவால் அல்லா ஊத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் நரகவாதிகள் சொர்க்கவாதிகளை பார்க்க கிடைக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கேட்பாங்க கொஞ்சம் தண்ணியை சொர்க்கத்திலிருந்து ஊற்றி விடுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் சுஹான் சொர்க்கத்திலிருந்து தண்ணியை ஊற்றி விடுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் நமது சொந்தங்கள் இருக்கலாம் அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் நாம் இருப்போம் எங்கள் சொந்தங்கள் சொர்க்கத்திலே இருக்கலாம் அல்லா ஊத்தாலா காப்பாற்ற வேண்டும் தண்ணீரை ஊற்ற சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன தண்ணீர் என்றா நம்ம சொந்தங்களுக்கு இல்லாத விட்டாலே நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா காலு இன்னல்லாஹரமஹுமா அலல் காஃபிரீன் அல்லா ஊத்தாலா காஃபிர்களுக்கு அதை ஹராமாக்கி விட்டான் என்று சொல்லுவோம் அது நமது உறவுகள் சொந்தங்கள் இருந்து விட்டால் சுபகான் அல்லா அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் எப்பொழுதும் பூவம் பூசக்கும் வகலிக்கும் நாரா உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதை மணக்கன் முன் வைத்தேதான் நம்மளை திருத்தி கொள்ள பழக வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மறுமை நாளை எம் மணக்குன்னை மணக்கன் முன்னால் எப்பொழுதும் கொண்டு வந்து எம்மை ஒரு திருந்தி வாழக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக ஆக்கியல் புரிவானாக ஹாதமா ஐந்தி வல்ல இல்மோ இந்த அல்லாவா கூலு கவுலி ஹாதா ஓ அஸ்தஃபர் அல்லாஹ் அலி வலக்கும் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ எங்களுடைய வீடியோக்கு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கும் லைக் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் என்று கிளிக் செய்து பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் நோட்டிபிகேஷன் ஐகானில் ஆல் என்று செலக்ட் செய்து கொள்ளவும் அப்போது நாங்கள் பதிவிடக்கூடிய பதிவுகள் உங்கள் மொபைலில் உடனுக்குடன் கிடைக்கப்பெறும் என்றால் அல்லாஹ் அலாமாலை